快下雨了，你先上车吧。我又不是没腿，我自己走。你确定吗？这走到车站要半个小时呢。下雨就下雨，又不是没有淋过雨。我知道你不怕淋雨，但是你今天穿这么透，万一给我看光了怎么办？自己来，我自己来。手怎么这么凉？好点了吗？嗯拿钱来解决问题。我没有钱，我只是医药画葫芦，跟某些人学。车没油了，这附近也没有加油站。我看这雨一时半会儿也停不了。要是不想在荒郊野外过夜的话，我就得另做打算。老板，不好意思打扰一下，请问有没有手机可以借一下？嗯。老板，订房。哟，欢迎二位贵客。<笑>老板，能不能借一下手机啊？哎，你看今天这大暴雨，下的太突然，把我这信号线都弄断了。你看，我直播都看不了。他是不是不想接我们电话？好像是。嘿嘿嘿，我说你们小两口有什么话？回房间里走呗。我们不是小两口，不是小两口，那你们离那么近干嘛呀？帮我们订两间房吧。好嘞，一间大床房。呃，不是，是两间房。哎，实在是不凑巧，我们旅店啊，就剩最后一间大床房了。怎么可能就剩最后一间呢？我看你这儿也没有人，也不像是满客的样子。要不我们去其他家看看？好，嗯，呃，去吧，去吧，啊，看看我们这小地方方圆百里是不是只有我这一家店啊？到时候恐怕你们回来一间房都没喽。一间就一间吧。得嘞。现在的酒店就是这样子，总是喜欢搞一些奇奇怪怪的东西。你拿那个东西干嘛？
今晚就先将就一下吧。但是这只有一张床。那不如……那不行。不行什么？我的意思是说，不如我睡地板，你睡床。怎么？你想跟我一起睡？跟你个头！快去洗澡吧，别感冒了。知道。你的衣服我已经帮你吹干了。谢谢。我们都早点睡吧，你快去把澡洗了。你坐下。怎么了？你头发都是湿的，这样睡觉会感冒的你跑得快，你拿我跟蟑螂比。行了，下去吧，走了。没有了，去吧。那你睡地上。啊？不睡就不睡。好吧，其实你也可以睡床上，但是我要准备一条三八线，我们都不能逾越这条线。你睡你的，我睡我的，明白吗？这个就是三八线，你只能睡你那边，我只能睡我这边，明白了吗？嗯。晚安。既然我们一起睡过了。你这人说话怎么这么没把门的？什么叫一起睡过？我们这个叫共同使用过一张床。好，那既然我们共同使用过一张床了，那之前的事情可不可以原谅我？不是说没什么事情是睡一觉解决不了的吗？我真不知道你是从哪儿学的这些虎狼之词。你先回答我。你知道你自己错哪了吗？就让我原谅你。我知道，这几天我想了很多。你看着我。擅自插手你的事情，忘了考虑你的感受。之前的百分之五十，离开你也是，为你安排工作更是。这些都是我不尊重你的行为。我自以为做这些都是为了你好，却从来没有问过你需要什么。我以后不会再擅自插手你的事情，我会用你希望的方式去爱你。
愿意多给我一点时间去学习吗？你笑什么？你好像从来都没有说过一连串这么多话。像在写小作文一样。你先答应我。其实我也冷静的想了一下，毕竟我们是两个世界的人，想法难免会有所不同。就像我喜欢吃烤地瓜，但你说它不卫生一样。我现在不这么想了。我的意思是，即便是这样。只要我们两个人的出发点都是为了对方好，我以后会尽可能的去体谅你。有什么事情我们一定要沟通，互相坦诚，好吗？好。那我们就不需要三八线这个东西了吧？啊？既然我们和好了，就不需要这种东西了。好吧，但是你要答应我，不能做出嗯的事情。什么嗯的事情？就是没什么，不懂就算了。钱已经汇到你账上了，马上换个地方住，不要轻易忘掉。明白了你说你不做什么的？这次是你先挑的火。你不是都睡着了吗？你动来动去的把我吵醒了。怎么可能？我动的很轻的
我抱着我的全世界，我怎么睡得着衣服放在被子里面不穿，是要我帮你穿吗？啊、不用，我可以自己穿。真的不用？嗯，真的。真的不用啊
正好，刚要着急你就下来了，那边在边上找。安西南，他在换衣服。你听不懂话吗？我得最后好好的跟你说一次。要是敢对安心做什么话，我要你好看。我也警告你，摆正自己的位置。安心是我的女人，我来负责。你的女人，安心她是我妹妹。这你说了不算。哥，你怎么来了呀？你没事吧？我没事。你怎么搞成这个样子？昨天晚上打了你一晚上的电话，你都不接，我都快吓死了。对不起啊，我手机昨天晚上没信号。他没对你做什么吧？他没对我做什么呀？走，我回家。我自己能走。嗯、阿丽，给我吧。自己没有车吗？我车坏了，林总应该不会介意这些小事情吧？安心，我们走吧。我走了。你就这么走了，拜拜。那我回去了，你早点休息。啊。你怎么了？你现在已经是我的人了，不要跟其他男人走那么近。我什么时候变成你的人？你昨天。很不喜欢你，但是你对安心来说是很重要的人，你放心吧，我一定不会辜负他的。我不同意。啊、林总，您说顾安生还会阻拦您跟安心小姐吗？我相信安心。最近天气干燥，你得多喝点水。这是怎么回事啊？你昨天不会真的跟他？大哥，你你真的要跟我讨论这种十八禁的话题？多干
，对不起嘛。是不是在趁人之危？不是你想的那样。所以你是自愿的。其实你也可以试着了解一下凌月。如果我跟你说做不到了，为什么？你不要对他有这么大的成见，你试着了解一下他。再说了，你们两个又不是非此即彼的关系。跟你说就是非此即彼的关系，你会怎么选？啊？不是哥。好了，你昨天一定没休息好，再去休息会儿吧。我先走了。最强装备，要不你装备一下？要不你装备一下，这个适合。我跟你讲啊，虽然我们现在是同居了，但是。哎去给你做好吃的，不用，我们去便利店买吧，我请客。
零四幺幺。嗯。房门的密码是零四幺幺。如果你觉得不方便的话，你可以录一个指纹。很方便。为什么是这个？也不是我俩的生日，难道是他妈妈的生日？哼，这些都是在便利店买的。对啊，怎么样？是不是堪比米其林大厨啊？以后我就在家里给你做，你就只给我米其林餐厅一半的钱，划算吧？你说，钱跟我，你更爱哪一个？嗯。大概，可能 ，maybe， 应该是你。<笑>你在哪儿学的这些？我哥教我的呀，以前在家里经常做，因为方便嘛。味道也就一般吧，一般吗？不是吧，就提了一下我哥而已，突然气到离席了还。我看看，他哪儿了？要不要帮你加点醋啊？我看你挺喜欢吃的。不用。用吧。不用。用。不用。用的。住在一起了，挺好的，挺好的，我亲耳听到就放心了。那那就先这样了，我还要去工作，随时联系哦。拜拜。拜拜。我都听到了，我还是小瞧了安心的手段。心儿，你跟林月的事情跟安心没有关系，跟他没有关系。如果没有顾安心，我和林月哥哥早都已经在一起了。还有你，哥，你这么优秀，多少女孩上赶着追你，你为什么偏偏对他那么死心眼呢？那你跟林月呢？没有安心，我和林月不会是今天这个样子。心儿，这不是喜欢，只是不甘心。努力在感情里是没有用的，你哥我就是个失败的例子。我不会失败，我相信林月，我也相信我跟他一起这么多年的感情，他会想明白，谁一直陪着他，谁有资格站在他的身边。那个人一定是我，心儿。感情这个东西，它不是用时间衡量的。我不会放弃的。喂。
是我跟谁打电话呢？还这么意犹未尽。以后住在一起了呢，你要是有什么不自在，就告诉我。又不是第一次住在一起了，有什么不自在的？当然，有了一次的经验呢，之后会做得更好。你给我的不是经验，那个叫魔鬼体验。那我们就把之前没有做好的。没有做完的，都补上，好吗？这个是心脏检测仪，带上这个呢，睡觉的时候就能保证你的安全。如果有什么异常，他就会打给亲密联系人。亲密联系人应该是你吧？啊？那我们两个人都有异常怎么办？那他就会打给医院。食色，少儿不宜的内容吗？我没有。谁啊？啊、哦，那个你的快递我给你放在门口了。好，谢谢。
你说，我们要买点什么类型的家具啊？安全系数最高的，应该买物美价最廉的。我们要不要去看一下双人大厂啊？好啊。你干嘛呢，小矮子？我量尺寸。你不用量了，我是两个你。你觉得怎么样？这个床有没有太小？不会啊，我觉得刚刚好。我睡觉不太老实，你可不一定抓得住我。<笑>那就试试吧。如果您喜欢的话，我就给您开单子，您签字就好了。你挑喜欢的款式就好了，尺寸我都量完了。这款特别舒服，您跟太太一定会喜欢的。麻烦用最快的方式配送。懂懂懂，绝不耽误。开始吧。看到这一切，好像又回到了刚开始一样。只不过呢，没有小瘸子，也没有大蟑螂。但是呢，有一个让你安心的好男友这画的是什么呀？求鱼啊！我说是这个人，不够明显吗？你啊？我？嗯，我有这么丑吗？拜托，多像你啊！坐在沙发上
。秋雨多可爱啊，跟你一样，遇到危险就会把自己缩成一团。手机借我用一下。啊。你手机怎么没设密码啊？要密码干嘛呀？万一哪天手机丢了，陌生人捡到，也知道打给谁啊？不设密码才危险呢！万一银行卡密码什么的泄露了怎么办？嗯，那你给我说一下吧。那你，那你有什么幸运数字，或者是喜欢的日期吗？那就零四一一吧。哦。身体必满，抗比心体之。谢谢。嗯，为了庆祝你回来，赵磊真的是破天荒挪用公款买的蛋糕。你们说，一个男人把一个女人的生日设成门禁密码，这说明什么呀？那肯定是用钱很深啊。不是，怎么感觉你怪怪的？万一他还有一段什么感情前世，我不知道。你说会不会？我就等着有一天给凡超女嘉宾乖乖腾地儿，双手奉还啊！的确，前任是这个世界上最晦气的物种。哎呦，其实我也不确定是不是，但是，我真的很少见他在电话里面那个语气这么温柔，而且还带着笑意。逼他，你得问他呀。那我。万一得到一个让自己失望的答案怎么办？还不如憋着，谁还没有点过去呢，对吧？嗨，你既然有疑虑，你就要提起精神，加速火力守护你的爱情。真的，我是不是对他的过去太执着了？其实我又很害怕，会不会在我们真实相处之后，他觉得我们俩并没有什么合适？你俩就是人尽皆知的小夫妻，谁敢来作妖？就算敢来作妖，咱们也得把他干下去。不管谁来作妖，我都绝不会退步的。嘿，谷老板，不行，这我还什么都没说呢。一般称呼开头的都不是什么好事儿。不是，你听我说啊，我呢为我们工作室切了一大单，大企业秘密招募企业形象设计。老板
，我这手头上还有一堆活没做完呢，你这是想把我掏空吧？哎，听我说呀，这单要是做成了，不仅没有中间商赚差价，而且至少能实现咱们工作室半年的奶茶自由。行，做，工作使我快乐，加班使我更累。Nice， 能把任贤说这么清新脱俗，也就你们俩。奶茶你备喝。郭老板，一会儿啊，不行。不是你听我说啊，我的意思是一会儿你见着甲方爸爸，可不要被惊喜冲昏了头脑。都是人嘛，未必他还有什么三头。嗯、你说的大公司，刘备啊。你说的大 boss， 小林总。那你怎么不早说？不是，我是怕你契丹避嫌啊。你这万一要是逃单了，那咱们这个月的业绩可就归零了。虽然说避嫌确实是有些作妖，但是我告诉你啊，这嫌真的是太大了，不行不行，赶紧。郭老板，郭老板，郭老板，你说这来都来了，而且我已经替你打听过了，这个公司呢，知道你跟小林总关系的人屈指可数。真的？真的。所以啊，你就当是看在奶茶的份上，钱的份。钱的份上，奶茶的份上，奶茶的份上。好冷，好绝情，好有魅力。更难的是，他始终如一，不爱笑，没有莺莺燕燕也就算了，居然连花枝招展、难情敌都没有。末日先生何止是不近女色，他对雄性更是杀伐决断。到底是何方神圣，能降服我们的冰山太子？他究竟在等谁呢？让我陌生女人，原来是他，危险人物预警了。林总，以后一定要多多关照啊！有机会的话，一定是要多多合作的。原来只是供应商啊！啊，也是。你看他从上到下，一无是处，化妆穿着，穿点，情敌概率，基本为负。哎呀，你，哎呀，我是被赵磊骗过来的。这次的工作不知道是跟你公司有关系的。我也不知道，这次合作纯属巧合。是是是，这确实不是林总安排的。总而言之，我不想让别人知道我是你女朋友。我也不想让别人说我的公司是走后门进来的，也不想你骗他们，明白了吗？谢谢你啊，林总。各位，今天请。哎，林总。心可。着。我们公司的特色是二次元，但是现在市面上，互联网公司跟二次元能够碰撞出火花的案例并不少见。就此这样的案例，我们已经做了很多的调查。如果各位需要的话，我可以做一些类比，给大家供参考。林总，林总，其实这种小项目的签约，你根本不用参与的。哦，我是来抽查一下你们市场部的工作，怎么了？有问题吗？哈，没问题，没问题。嗯，顾小姐，合同没问题了，预付款给到你们，咱们就可以按照计划正常进行了。啊，好的，好的，期待我们合作哈。谢谢啊。嗯、等等，这位是顾总监吗？啊、哦，是。你来一下我办公室吧，我有些理念要私下跟你传达一下。从来没
见过我们林总对我们工作这么认真过。你们这次一定要好好做，不然与林总的为人，我都得死。啊，放心，死不了。啊，哈哈。干什么呀？你把我一个女孩子叫到你办公室来，而且为什么不叫赵雷？顾总监，把门带上今天 ，BBC 制作的纪录片《重建巴黎圣母院》上映。该片由法国、美国还有澳大利亚多个机构联合设置完成。全是现场画面，实景感强。下面请大家欣赏片段。哥，你怎么来了？我跟悠悠拿了你的地址，这是你暂住的时候放的一些日用品，在我这儿，一直准备给你送回来。其实不用这么麻烦的。什么时候开始跟我这么客套了？之前的事情，对不起，我感情的事情，哪有什么对错？过去的事情就过去了，我们还是会像以前一样的。没有什么事情是一成不变的。安娜，你听，巴黎圣母院太有何受损。如果卡西莫多没有隐藏自己的情感，故事会不会毁掉？艾斯梅莱尔会被打动，会爱上他吗？我不知道，但是我觉得。世界上没有这么多如果，一切都要向前看，哥。我的爱心真的长大了。以前的事情你们不需要有负担，我们就像过去一样就好。我还有点事情，我先走了。谁来过了？没有谁、啊。是顾安生吧？你怎么？你都知道了，干嘛还问？我没告诉你是怕你生气。我怎么会不高兴呢？怎么，你哥不放心你来给我送温暖、啊？不是，是我落在他家的东西，他给我送了过来。那不是有快递吗？
，我就知道你会这样。安生只是我的哥哥，仅此而已。我今天真的已经很累了，好多工作要做，还给你准备了饭菜，不光没有表扬我，还跟我发脾气。嗯。快，这个赔礼小蛋糕就送来了。我可不像某些小坏蛋，那没良心。我才没有没良心呢。怎么了？遇到困难了？嗯，创作的时候遇到瓶颈期，其实很正常。所以你这个小蛋糕送来的很及时。慢慢来，总会有办法的。嗯、你以后见你哥，不用瞒着我。不对，你还是别见他了。那我是见还是不见？总之，你不能瞒着我。话都说到这个份儿上了，那我们今天就来个坦白局。有几件事情我不知道该问不该问。请讲。每天晚上给你打电话的那个人是谁？他让我帮他追艾丽。喂，救命啊！救命啊！我要挂了，挂了，挂了，挂了。那挂了吧。哎哎哎！哎呀，我腰受伤了，我还把厕所的门把手给拽了下。我现在被关在厕所里面，孤独终老了呀。那你不应该打幺二零幺幺零养老中心吗？打给我干嘛呀？你你心怎么这么狠呢、啊？你，我不是放你那儿一把备用钥匙吗？你把门把手再插上试试，看看能不能把门打开。啊。我我试试啊！哎，哎，看看，我脑子短路了。不是一天两天了。我人生中第一次觉得我这么惨，十分惨，特别惨啊！你的备用钥匙不应该给我，应该给女朋友。我我又何尝不想放在艾丽那儿呢？但是我现在怎么办？那去找你的艾丽啊。那，啊，行。难得出了个好办法，好兄弟。哦，对了，你明天去上班的时候啊，看完腰再给自己看看脑科啊，好好看看脑科。所以你的意思是说，你每天晚上都笑眯眯的打电话，还意犹未尽的样子，是因为嘲笑他？是。肖一山喜欢艾丽。嗯。不过他也挺不正常的，这种事情居然跑去找你。陷入爱情的有几个正常的？你骂你骂我呢？你，你不要岔开话题。还有，我先告诉你啊，我不是有意的去窥探你的隐私，我只是帮你取快递。然后我拿到快递之后，我就我就不小心，我就瞄了一眼，就就看到是顾仙儿给你寄的快递。我退回去了。所以里面是什么呀？鬼鬼祟祟的。我也不知道啊，我又不关心。早说嘛，早说我可以帮你打开看看呀、啊。那万一是什么贵重的东西，多浪费啊，多不划算。既然跟你在一起了，那就要跟别的女人划清界限。最
最后一个问题，门禁密码为什么是零四一一？你真的不记得了？零四一一，是我们的第一个纪念日。小毛豆，我回来找你的。零四一一，是我们的第一个纪念日。是因为紧张，看出来了。设计挺好的，当然好啦，成双成对、啊。哎，行了行了，师傅你就在这块儿停吧。这位乘客，啊，目的地还没到呢。我不能跟你一块儿到啊，要是被人看到我们俩一起下车，不就破功了？你就在这儿放下，我自己能走过去。傻瓜，我送你到下个路口，好吗？想要赢得受众的青睐，首先要去了解他们。我把受众的目标定在了独居的九零后，因为我认为九零后更加能够接受这样 Q 版的形象。我们可以借力让全新的形象推向我们的秋季市场，来巩固、来强化我们的主题，温馨陪伴，独一无二。呃，品牌形象设计的目的是什么呀？意在商业用户和品牌宣传。但是现在这个设计跟我们牛美的新理念极其不符。用户定位是精准到位的，但是实际设计的这个形象有点过于低幼，恐怕难以契合牛美的时尚感。确实，这些备选概念形象切入点缺乏新鲜感，有同类企业同质化雷同趋势，受众接受和针对人群的理念传播力到达率较弱。实在是抱歉。耽误了大家宝贵的时间，不过非常感谢各位给我们提的意见，我们都是会采纳的。我们相信我们的团队下一次能够反馈到很好的设计给大家。都发言完了吧？这次只是初次评定，了解了彼此的诉求之后，相信您方可以提供更好的设计方案。再会。等一下。请贵方的主要设计师留步，我有些意见要和你单独讨论一下。还好吗？不好，信息太多了，有点饱和，不过消化消化也能行。只是初次评定而已，还要看最终的汇报结果。你刚刚没看到他们的反应啊？没戏了。还有时间，在这之前呢，我可以给你一些针对性的解决方案，比如……哎、我不想走后门。我现在只是
一点点的状态，等我真的达到了终极状态的时候，会给你惊喜的。你好像很厉害的样子。到。对不起，林总，不发音交给你方了。对不起，对不起。啊，不要给自己太大压力了，平常心就好了。嗯，你放心吧，我绝对是活力值最充沛的一方，你就等着看吧。好，我相信你。帮帮我吧。我。嗯。嗯。好，别动你把这些贴在画板上，不一样吗？粘在你身上，我更有灵感一些。还是得实地考察，具体的看到了企业文化之后，这样的我的设计才会更加的有真实。看来这次你一定会很顺利的，我会加油的。你去忙你的就行。好，那把这个给你。这是什么？对讲机，也是我们公司的特色。这是谁设计的？当然是林总了。有他的特色。嗯，行了，你去忙吧。好，有事找我。嗯。喂。简直是林月大型粉丝后援团。你，你是负责企业形象的设计师吗？不好意思，打扰到您工作了。啊，没有没有没有，呃，听说你前几天被骂的挺惨的。啊，没事儿，越挫越勇，很正常。哎，你可不要误会我们林总，我们林总可是我们 B to M B to C 的偶像。什么什么什么 to M？ 这你别管，总之。我们林总真的是太有魅力了，林总做事情啊，总是雷厉风行，而且还很帅。嗯，那冒昧的问一句啊，你谈恋爱了吗？没有，我一直单身。你是什么意思啊？啊，不，不是，我不是。请访客安心小姐来一趟公司茶水间。茶水间。拍立上。别人吗？怎怎么是你啊？我明明听到一个女孩子的声音。对不起啊，对不起。你下手这么重，你想谋杀亲夫啊？谁让你鬼鬼祟祟的吓我一跳？对不起啊。明明是你嘛，跟别的男生聊那么欢。妞妹的总裁居然偷听别人讲话
。那你男朋友随便搭讪，你着不着急啊？不是，我是，我是怕他爱上你。有的人看起来冷如冰山，实际上背地里搞定了男女老少，让人怪不放心的。你吃醋了？哪有？你这。别冲动。我们老板呢，刚认识的时候是这个样子的，但是时间久了，发现他能力还是很强，人还是很不错的，一定是误会，没事的。嗯，看来公司的安保系统该升级了。我明白，这次确实是我太冲动了。你有这样的老板，我也觉得你挺为难的，真的会习惯的。忙忙去吧。要是你一个人住啊，肯定每天都要磕磕碰碰的。你这要是一个人住，可能还不如我。那就说明呢，我们俩谁都离不开谁。哎，没事儿，你不要这么大惊小怪。甲方建议你上好药，立刻休息。这么温暖惜才的甲方，真是让我有一种想要长期合作、保留住心动的感觉。好。不用怕我，这是甲方在履行保护乙方的责任。走，睡觉。忘记拿资料了，顺便给你买了早餐。啊，哈，我健身呢。
吵醒你了。韩雪，你怎么来了？想你我就来了。我给你带了便当，要不要看看？嗯。酱。做这么可爱，我都舍不得吃了。你以后要是表现的好呢，我就给你奖励，因为我有独家秘籍。从哪学的？小时候我跟我哥就是做这个互相奖励。那我以后天天都要吃这个。天天吃了有什么特别啊？有的人呢，好像还吃了飞足，为什么呢？不要不开心啊！嗯，这个就是你说的那个五戒家物流仓凌霄计划，看起来好高级，好便捷、啊。它就是我成立牛尾的初衷。我一直希望有朝一日，可以用真正的科技，便捷人们的生活和出行。你这些想法好棒，这一直以来都是我的梦想，但如今它要发布了，我却有点紧张和不安。林远，不是所有人都能找到为之奋斗的目标的，而你找到了目标在奋斗，而且做的这么的好，你就是幸运星本星啊，所以呢。你什么都不要想，大胆的做就好了。大不了我养你。那我就靠你养我了。好。哎，你拿一本走吧。我知道了，我现在去找找。我有点急事，你们先先待在这儿啊。超市在搞抽奖活动，来抽一个吧，来、哦、抽一张吧。我有我有急事，来抽一个吧。我真的有急事，高的，抽一个吧，您就抽一个吧。超级豪华现金大礼包，价值八百八十八元，恭喜你啊！八百八十八，啊，这么小！哎呀，我确实是有急事，我先走了。那太好了，有位先生，他招待我啊。如果您没有愿意跟我走，就让我把这个快递交到您的手中。什么快递啊？
，关心。跑哪儿去了你？担心死了。我有些话想对你说。什么话？我想对你说，我不是一个喜欢意外的人，所以我做什么事情都是万事俱备。就像你说的，像只秋雨。突然之间，我人生中第一次有一个人让我这么觉得，我这么的没有准备好。这个人就是你。小时候我们因为一次意外擦肩而过。毛豆，我回来找你的。嗯。长大之后，又因为一次意外而重逢。哇，你醒醒啊！但是我很珍惜这些意外。我想。也许我做的所有准备，就是为了让我再次遇见你。和你在一起之后，我做了一些我以前从来都没有做过的事情。你以后能不能多研究一点吃的？那我以后天天做饭给你吃。你所谓的体面，是忽略了我所有的目的。我做这些都是为了你好。你至于对我发这么大的火吗？我不应该擅自插手你的事情，这些都是我不尊重你的行为。我自以为做这些都是为了你好，却从来没有问过你需要什么。我以后不会再擅自插手你的事情，我会用你希望的方式去爱你。你愿意多给我一点时间去学习吗？无论遇到什么困难。只要是为了保护你，我都充满勇气。如果可以，我愿意用我余生的所有来守护你。没事吧？别担心啊。什么都可以说没问题的，你给我的，因为只要有你在我身边，我就会很安心。嗯、不过你这一副愤怒小鸟的样子，看久了还挺可爱的。关心小姐。你好啊，林先生。
你好，林太太。哇！小吉，妈妈看看，来往下一点，来试试这边，对，这个是大鱼斗鱼，这个呢在这儿，懂了吗？太会画了吧！是谁教你的？爸爸教你的吗？嗯。小吉、小丽，为什么要取这么土的名字啊？哪里土了？小吉、小丽长大了之后就会变成大吉大利，多好的寓意啊！哎。我现在已经开始担心咱俩的孩子了，要是智商随你可怎么办？肯定随我呀，拜托。随你，随我。<笑>